Hi everyone and welcome to Tuition Point. Today in third video of linear circuit analysis, we are going to discuss parallel circuits. पिछली बार हम सीरीज सर्किट्स के बारे में बात कर चुके हैं अब देखते हैं कि पिरल सर्किट में करंट और वोल्टेज किस तरह वेरी करते हैं और इसमें टोटल रेजिस्टेंस किस तरह फाइंड करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पिरल सर्किट जब दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऐसे कनेक्टेड हो जिसमें करंट फ्लो करने के लिए एक से ज्यादा रास्ते हो जैसा कि इन फिगर्स में राइट तो अब यहाँ पर देखो दो रेजिस्टर है ऐसे कनेक्टेड है जब यहाँ पर टोटल करंट आएगी तो वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होगी तो इट मींस कि ये रेजिस्टर जो है वो पेरेलल में कनेक्टेड है जिस तरह अगर आप यहाँ पर देखो टोटल करंट आ रहा है और वो डिवाइडेड है आई वन एंड आई टू में सेम इज द केस हेयर फॉर मोर देन टू रजिस्टर्स तो जब दो से ज्यादा रजिस्टर्स हो तो ऑब्वियसली जो टोटल करंट है वो डिवाइडेड होगा आई वन आई टू आई थ्री एंड आई फोर हर एक पात को इंडिविजुअली जो है हम ब्रांच कहते हैं राइट right? मतलब यहाँ पर जो आर वन है वो भी एक ब्रांच है वी एस ये भी एक ब्रांच है आर टू भी ब्रांच है आर थ्री भी ब्रांच है आर फोर एंड सो ऑन नाउ करंट एंड पेरल चूंकि करंट फ्लो करने के लिए पेरल सर्किट्स में एक से ज्यादा रास्ते होते हैं इसलिए करंट डिवाइडेड होता है हर एक ब्रांच में और वो डिपेंड करता है कि कितना रेजिस्टर लगा है इस ब्रांच में नाउ लेट्स सपोज यहाँ पर जो है वो टोटल करंट आ रहा है और एज पॉइंट ए पर वो डिवाइडेड है आई वन में यहाँ पर जो है आई टू आई थ्री एंड आई फोर तो वो करंट जो है वो डिपेंड करता है कि इस करंट के रास्ते में कितना रेजिस्टर लगा है अगर रेजिस्टर बड़ा होगा तो कम करंट फ्लो करेगा और अगर रेजिस्टर छोटा हो तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा अब वोल्टेज इन पेरेलल अगर बात करें वोल्टेज ड्रॉप का तो पेरेलल सर्किट में एक जैसा वोल्टेज ड्रॉप होगा मतलब जितना वोल्टेज ड्रॉप इस केस में आर में होगा उतना ही ड्रॉप आर में होगा एंड सो ऑन जितना यहाँ पर वी है उतना ही आर वन में आर टू में आर थ्री में एंड आर फोर में वोल्टेज ड्रॉप होगा इट मीन्स के वी एस इज इक्वल टू वी वन इज इक्वल टू वी टू इज इक्वल टू वी थ्री एंड इक्वल टू वी फोर टोटल रेजिस्टेंस एंड पेरेलल जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर पेरेलल में कनेक्टेड हो तो इसका टोटल रेजिस्टेंस किस तरह फाइंड करेंगे चलिए देखते हैं कीप इन माइंड जब रेजिस्टर पेरेलल में कनेक्टेड हो तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कम होता है फॉर एग्जांपल 10 ओम और 100 ओम रेजिस्टर पेरेलल में कनेक्टेड हो तो इसका टोटल रेजिस्टेंस सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम होगा इन दिस केस द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस एज 10 ओम सो द टोटल रेजिस्टेंस विल बी लेस देन फ्रॉम दैट टेन ओम राइट एस शोन यहाँ पर अगर आप देखो ये जो तो सर्किट बी है इसमें 10 ओम और 100 ओम रेजिस्टेंस जो है पेरेलल में कनेक्टेड है तो इसका टोटल रेजिस्टेंस जो बनता है वो है 9.09 पॉइंट जीरो नाइन ओम विच इज लेस देन टेन ओम इससे एक बात क्लियर होती है कि जितना आप रेजिस्टर पेरेलल में लगाओगे तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस कम होता जाएगा नाउ टोटल रेजिस्टेंस एंड पेरोल किस तरह मालूम करते हैं चलिए देखते हैं एक सर्किट हमें गिवन है जिसमें दो रेजिस्टर पेरेलल में कनेक्टेड हैं राइट सो वी नो कि यहाँ पर जो टोटल करंट है हमने अभी बात की कि वो डिवाइडेड होता है आई वन में और आई टू में सो आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू टोटल करंट इसके बाद अगर मैं आई टी को कर लूँ तो वो बराबर होगा वी एस बाई आर राइट और वी एस हमने कहा कि यहाँ पर भी वही वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पर भी वही वोल्टेज ड्रॉप होगा सो वी एस बाई आर वन और वी एस बाई आर टू वी एस हमने कॉमन कर लिया है सो वी एस जब कॉमन होगा सो वन डिवाइड बाई आर वन और वन डिवाइड बाई आर टू इससे जो है वो एक क्वेश्चन बनता है कि वन डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई आर वन प्लस वन डिवाइडेड बाई आर टू तो हमारा जो फाइनल आंसर होता है टोटल रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर वन आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर 
टू तो चलिए इस पर एक एग्जाम्पल भी करते हैं लेट सपोज यहाँ पर जो है वो हमें हंड्रेड वोल्ट सोर्स वोल्टेज सोर्स दिया है और एक रजिस्टर है हंड्रेड किलो ओम्स और दूसरा रजिस्टर है फिफ्टी सिक्स किलो ओम तो इसका जो है वो हम फाइन करते हैं टोटल रजिस्टेंस टोटल रजिस्टेंस हमें पता है कि वो बराबर होता है आर वन आर टू आर वन प्लस आर टू सो पुटिंग वेल्यूज सो वी गेट टोटल रजिस्टेंस जो है वो है थर्टी फाइव पॉइंट नाइन किलो ओम्स और अगर आप गौर कर ले तो ये थर्टी फाइव पॉइंट नाइन किलो ओम्स जो है वो फिफ्टी सिक्स किलो ओम से छोटा है अब ये जो फार्मूला था ये तो था सिर्फ दो के लिए ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं दो के लिए बट वट एफ दो से ज़्यादा रजिस्टर पेरेदल में कनेक्टेड हो ये फार्मूला फिर बहुत ज़्यादा कम्प्लिकेटेड बन जाता है इसलिए हमें कोई दूसरा आसान मेथड यूज़ करना पड़ेगा तो चलिए वो भी देख लेते हैं सो ये सर्कट हमें गिवन है जिसमें आर वन पेरेल टू आर टू पेरेल टू आर थ्री एंड सो ऑन राइट सो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या होता है इसमें अगर हम देखें तो आई टी जो है वो डिवाइडेड है आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस सो ऑन सो ऑन एन टू आई एन सो वी एस बाई आर इज इक्वल टू वी एस बाई आर वन प्लस वी एस बाई आर टू प्लस वी एस बाई आर थ्री वी एस हमने कॉमन कर लिया और फिर जो है वी एस को ख़त्म करके हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है कि वन डिवाइड बाई आर वन सॉरी वन बाई आर इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री एंड सो ऑन तो एक हमने बात की थी कि जो कंडक्टेंस है वो रिसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का सो वन डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू जी वन बाई आर वन इज इक्वल टू जी वन वन बाई आर टू इज इक्वल टू जी टू वन बाई आर थ्री इज इक्वल टू जी थ्री एंड सो ऑन चूंकि जी इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई आर था इसलिए हमने ये कर दिया इसके बाद जो रेजिस्टेंस जो हमारा पे बनता है वो रेजिस्टेंस है वन डिवाइड बाई जी राइट सो इस पर एक एग्जांपल करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह होता है लेट्स सपोज हमें गिवन है ये रजिस्टर जिसमें तीन पेरेज रजिस्टेंस है सौ ओम का फोर्टी सेवन ओम का और ट्वेंटी टू ओम का तो G इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई आर हमें पता है तो हम सबसे पहले इसकी कंडक्टेंस फाइन करेंगे सो so, G1 वन इज इक्वल टू जो है वो वन डिवाइड बाई आर वन और वो बनता है जीरो पॉइंट जीरो वन सी मंस का G2 टू वन बाई आर टू और वो बनता है ये सेम इस तरह G3 थ्री नाउ इन सबको प्लस करके जो हमारे पास टोटल कंडक्टेंस बनता है वो बनता है जीरो पॉइंट जीरो सेवन सिक्स एट सी मंस राइट तो हमें पता है कि अब रेजिस्टेंस किस चीज के बराबर है रेजिस्टेंस बराबर है आर इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई जी सो ये करके जो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस बनता है वो है थर्टीन ओम तो कितना सिंपल था आ, कुछ स्टेप्स में हमने ये जो है टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर दी अगर हम पहले वाले फार्मूले पे करते तो फिर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता तक हम डिफरेंस रजिस्टर को डील कर रहे थे पेरल में बट वट एफ दो या दो से ज्यादा रजिस्टर पेरेलल में लगे हो तो फिर क्या करेंगे चलिए देखते हैं इस तरह हमें पता है कि वो जो वन बाय आर टोटल होता है वो इक्वल होता है वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री एंड सो ऑन राइट तो सिंपल अगर पेरेलल में कनेक्टेड हो तो फिर जो है वो आर वन आर टू आर थ्री नहीं होता बल्कि एक ही रजिस्टर होता है वन बाई आर वन बाई आर वन बाई आर एंड वन बाई आर तो इस तरह अब वन बाई आर टोटल जो है वो अब अगर एन टाइम आप चले जाओ एन टाइम तो फिर आप करोगे कि एन एन टू वन बाई आर सो आर टोटल इज इक्वल टू आर बाई एन तो सिंपल अगर एक जैसे रजिस्टर कनेक्टेड हो तो आप जस्ट ये करके फाइन कर सकते हैं तो चलिए इस पर भी एक एग्जाम्पल करते हैं लेट सपोज फोर एट ओम्स स्पीकर आर कनेक्टेड इन पेरल अब देखो एट ओम रजिस्टर कितना है एट ओम का और कितने हैं चार रजिस्टर है अब इसका टोटल रजिस्टेंस आपने फाइन करना है तो टोटल रजिस्टेंस फाइन करने के लिए सो आर जो है वो एट ओम है और इन हमने कहा कि फोर स्पीकर है राइट तो आर टोटल इज इक्वल टू आर बाई एन सो एट बाई फोर तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो टू ओम्स के बराबर होगा 
आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि पेरल में जो है करंट वोल्टेज और रेजिस्टर का कम्बिनेशन या इसके रिलेशन किस तरह होता है एंड uh, अगर किसी चीज़ में मसला है रिगार्डिंग दिस वीडियो सो यू कैन टिल अस्त्रो कमेंट टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय